诛仙剑，叶晨凛然色变，那把剑的形态早已死死刻在灵魂里，只看那七彩星光便能认出滔天的仇恨，会让他的眸看得无比清晰。可他很意外，竟会在黑洞遇见诛仙剑，或者说诛仙剑便是奔着他来的，其目的显而易见，是要灭他。难怪那么多人寻他，都渺无踪息。叶晨沉吟，双目微眯，只因黑洞太大，只因能遁入黑洞人着实寥寥无几，纵能进黑洞，也多半遇不见他；纵能遇见，也未必抖得过诛仙剑的遁世仙法。夺天造化，除非地级，否则谁人抓得住？幽寂的黑洞，剑之争鸣声极为刺耳。诛仙剑来了，剑体嗡鸣，仙光绚丽，隔着千万丈，展出了一条七彩仙河，逆乱了法则，虽缤纷多彩，却融着毁灭之威，乃绝杀一剑，不给叶晨丝毫活路。叶晨冷哼，战力顺上最巅峰，此刻的他已非当年的小修士，已具备与诛仙剑斗战的资本。一瞬，他将残破地剑与道剑融合，加持圣体本源，一剑破虚妄，斩断了七彩仙河。诛仙剑争斗，仙光璀璨。奋出了一道剑影，一画二，二画四，无限复制，其数量之庞大，饶是叶晨见了都头皮发麻，乃无差别攻击。每一道剑影都迎着七彩仙光，将幽暗的黑洞也照得异彩喷薄。叶晨眸光如炬，画出了法身，法身一持剑，施了天罡防御剑阵，以护本尊。而他则挥剑遥指，动了万剑朝宗，金色剑影显化，每一道都融着圣体本源，也只圣体能真正杀死诛仙剑。在他看来，想要真正重创诛仙剑，便需圣体本源助战。在明帝与地荒的注视下，七彩剑影与金色剑影相撞，当时剑的碎裂声响起，一片连着一片，交织出美妙藏曲，成片七彩剑影崩灭，一成片金色剑影炸开，七彩的仙光与金色的神辉共舞，融出混沌仙光，于黑洞中飘飞。得以可见，叶晨落了下风。论对剑道的感悟，诛仙剑貌似更胜一筹。还有我，圣战法身狼嚎，执掌九尊准地兵，玩命的御动天罡剑阵。叶晨本尊主攻法，他则主防御，配合堪称完美。亿万七彩剑影杀至。刺在天罡防御剑阵上，又是清脆的碰撞声，擦出一朵朵娇艳的火花。天罡防御剑阵虽强，却也难敌七彩剑影，仅一瞬便险些崩溃。本尊叶晨都挡不住，更遑论是圣战法身。逆势轮回，叶晨一喝铿锵，一剑划出，在天罡剑阵上加持了轮回之力，无数七彩剑影在蓦然间被化灭。然七彩剑影太多，纵两人合力，依旧难挡，各自施遁法，一边防御，一边后退。七彩剑影锁定了二人，紧追不放。两人极尽舞动杀剑，一柄柄刺来的七彩剑影被斩的崩灭，却也因此神躯被七彩剑影斩出一道道血河，亿万七彩剑影齐争鸣，竟又合而为一，聚成一道剑影，携带着寂灭之力射向叶晨。叶晨心念一动，照了地藏云铁，伫立在身前。让他震惊的是，坚硬无比的地藏云铁竟也被那七彩剑影洞穿。我来，圣战法身推开了叶晨，双手攥住了七彩剑影，替本尊挡了枪，自爆了躯体，与七彩剑影一同化灭。至此。幽暗的黑洞，才又堕入沉寂。叶晨稳住身形，浑身血痕，每一道伤口都印着七彩幽光。这并非一般的伤痕，以圣体的霸道恢复力，又有圣道回天助威，竟也难愈合。灿灿的金色鲜血淌满了圣躯，当即他调动了圣体本源。别说他这本源的确有用，强势扑灭了七彩幽光，抹尽了杀机，这才是伤痕得以复原。反观诛仙剑，貌似也好不到哪去。动了如此规模的群攻仙法，耗费太多仙力，剑体萦绕的七彩仙光暗淡了一分。不死不休，叶晨脚踏黄金仙河，直攻诛仙剑。灿灿的金眸绽放了冰冷寒芒，对诛仙剑的杀机已深入骨髓，视为列代圣体仙辈，也为无辜苍生。这柄该死的仙剑遭了太多杀戮，那一缕缕七彩仙光皆是生灵的血染成的。诛仙剑并无言语，杀机难以掩饰。一阵嗡颤后，镜自开异象，混混沌沌一片，演化出了天宇的骄阳横空，皎月圣洁，璀璨的星辰，列满虚无，一座座山岳拔地而起，一条条江河。翻滚奔流，一株株花草树木点缀了该有灵性。混沌大剑，叶晨眯眸，难以置信，仅是一柄剑便能演出万物意象，比他的混沌意象更玄奥、更完整。不难想出，诛仙剑的主人也修混沌道，而且对混沌道的参悟还凌驾在他之上。黑洞震荡了，皆因诛仙剑的混沌意象。遥望而去，死寂的空间黑洞，真就多了一方世界，如似仙域，云雾缭绕，阴云朦胧，垂落的混沌之光都是七彩色的，难掩无上的道韵，一缕缕法则。似隐若现，容有大道天音，满载无法抗拒的魔力，祸乱世人心神。叶晨哪敢大意？对方出混沌，他便以混沌对之，同是混沌大剑。他之意象的确稍逊风采，威力自也不能同日而语。两剑相撞，他的混沌剑变得脆弱不堪，一寸寸的崩塌，其内的大川山河皆被碾得炸灭，全面被碾压。战！叶晨满目疯狂，竟杀入了诛仙剑的混沌剑，瞬间一股无上的压力压得他一阵裂解，妄自冲入对方地盘，自会受对方法则压制。同样，诛仙剑若踏入他的混沌剑，一样受束缚。这便是异象的霸道之处，却也是叶晨的疯狂之处。他削比长，战力大打
，硬生生挺到笔直，如一座丰碑，屹立在岁月长河上，硬抗混沌威压。过去的荒古圣体，性子太霸烈。本源起初化作一片金色仙海，翻滚着滔天骇浪，吞没了一条条江河，碾塌了一座座山岳，愣是在诛仙剑的地盘，将其混沌大剑搅得满目疮痍。皇者真是疯了，让他如此疯狂的，也仅诛仙剑，只要能灭他，便丝毫不计代价，献祭了寿元。浑身上下每一个毛孔都在喷吐圣体本源，远远去望，它就如一团燃烧的烈焰，如黄金熔铸的圣躯，比那太阳还耀眼。光辉普照黑洞，轰隆声震战黑洞，两方混沌剑皆在崩溃，如灭世那般，映着末日之光。诛仙剑仙芒大盛，不再维持混沌剑，洞穿了虚无，直攻叶晨而来。寂灭的杀机太冰冷，射得叶晨元神刺痛，就怕你不来。叶晨喝声如雷霆，不退反进，硬抗了诛仙剑一击，险些被生劈，挨了一剑，自会还回去。他顺照八步天龙，一个神龙八尾甩飞了诛仙剑，横飞的诛仙剑瞬间定下，强如他，也被神龙白尾甩的剑体翁动，七彩仙光又暗淡一分。怪只怪那是圣体的八步天龙，容有圣体本源，先天便克他。若换作混沌体或其他血脉，还真难伤到他。再来，叶晨席卷黄金气血，如一头洪荒猛兽扑来，体绕八步天龙，力求再给诛仙剑甩飞。老子倒要看看你究竟能扛几次。诛仙剑自不敢硬抗，如一道仙光直插飘渺，在其身侧。幻化了一轮太阳，耀眼的神辉普照，竟化灭了八步天龙。叶晨就自觉了，每逢瞧见太阳，都会在第一时间召唤仙火和天雷。对球状的东西，他一向情有独钟。没错了，是一剑格式：仙火化神功，雷霆化神剑。一剑逆射上，诛仙剑幻化的太阳被一剑洞穿。这一瞬，诛仙剑凌空劈下，斩了叶晨一臂，圣血喷薄。叶晨登天而行，脚踏阴阳，纵横乾坤中，一剑融了圣体本源，斩翻了诛仙剑。他丢了一臂，可诛仙剑七彩仙光又暗淡一分。那是受创的标志，七彩仙光每暗淡一分，便受伤一次。叶晨又道，举剑便劈，方才稳住的诛仙剑又被斩得翻飞，剑体嗡隆隆，似愤怒也似惧怕，并非怕残破地剑和道剑，也并非怕八荒斩神通，而是怕叶晨这个小圣铁，虽污蔑他的实力，却有一次次重创他的资格。整个诸天万域，也仅圣体一脉做得到。很不巧，他选错了对手。电光火石间，叶晨顺身又至，没别的神通，仅有八荒斩，力求把诛仙剑劈成一堆废铜烂铁。诛仙剑震怒，七彩仙光汇聚，凝成了一面盾牌。叶晨不偏不倚，斩在了那面盾牌上，未能斩破，反被震得吐血，噔噔后退，握剑的手都崩出了血与骨。这等好机会，诛仙剑自不会放过。横渡虚无，一剑斩飞了叶晨，霸道如荒古圣躯，也差点被劈成两半。叶晨也来了火气，圣体本源洗炼圣躯，抹灭了杀机，愈合了伤痕。不知第几次献祭寿元，发了狂的功法，斗战再起，一人一剑，斗得如火如荼。诛仙剑欲斩叶晨。叶晨欲灭诛仙剑，于空间黑洞杀到了疯狂，真要不死不休才算完。因圣体与诛仙剑斗战，黑洞不再幽寂，嗡隆隆的动荡，动静太大，波及了不少玉面。太多人扬手，愕然的望着缥缈，啥个情况？哪来的震动？该是有人大战。不过怎不见人影？眼界太低，瞅不着。议论声此起彼伏，世人不明所以，各种猜测漫天飞。每逢这等局面，还总有那么几个老家伙捋着胡须忽悠后辈，自然也并非所有人都不知缘由。眼界毒辣的人还是有的，就譬如未面之子。正满玉面的找叶晨，听闻轰隆声，不由抬眸望看虚无，笃定有人在黑洞大战。至于斗战者是谁，他并不知晓。穿梭玉面他在行，至于黑洞，他这十望不穿。这一点就与叶晨差点火候了。如此大动静，必是准地级。西沉沉吟，神色意味深长。你这是句废话。圣尊也在，瞥了一眼未面之子，你长得没我高。滚！西沉不以为然，划开了通道，循着黑洞的轰隆声，又去其他玉面。搞不好斗战的人打着打着就出来了。颇想瞧瞧是哪两尊大神。竟跑黑洞干架了，他的好奇也同样是圣尊的好奇。当今这个时代，能随意出入黑洞的人着实没几个。叶晨算一个，但其轮回眼在自封的状态；江太虚算一个，却在阴劫中还有几个老变态，不晓得还活着没。黑洞中的轰隆，还如万古雷霆，不曾见歇。叶晨浑身血喝，沐浴着黄金圣血，战到了发狂，不止一次喋血黑洞，却如打不死的小强，一次次站起，那是他不屈的信念。败给谁都不能败给诛仙剑，他已有觉悟，纵死也要拉诛仙剑一道陪葬。正因他的疯狂，才让诛仙剑频频受创。七彩仙光又暗淡不少，其功法也不如先前那般猛烈。曾一度被叶晨压着打，不还是第一次见诛仙剑被打得这般惨？冥界剑冥山上，冥帝不禁唏嘘，一眸闪烁仙光，在烙印大战画面。身为大帝的他，知晓更多秘辛，太知道诛仙剑的可怕。可以这么说，最巅峰时期的诛仙剑能秒大帝的，奈何他不止一次跌落阶品，极尽的虚弱。至如今，竟被一个大圣打得这般惨，这无法无天的一幕，注定会被载入史册。帝荒之神情，颇为深沉，为圣体后辈欣慰，却也为圣体后辈无奈。纵诛仙剑
，被诛仙剑一道七彩仙河斩得横翻出去，溅出的一缕缕圣血在黑洞格外刺眸。力道伏羲，倒飞中，叶晨忽的挥手，九九八十一阵奇险，在每一阵中都融了圣体本源。即是怕圣体本源，分量就给你整足了。杀来的诛仙剑，一个不留神儿，被困在阵中。同一时间，叶晨已稳住身形，提剑而来，诛仙剑颤鸣。笔直竖立，以剑体为中心，一道七彩的光晕向四方蔓延，竟撞破了地道伏羲阵。不仅如此，正扑杀而来的叶晨也撞了个正着，被光晕阵的翻飞出去。黄金色的圣躯都炸灭了半边。大招，这是诛仙剑的大招，能破地道伏羲，余威还能伤叶晨。不过，既是大招，消耗自是不少，能很明显看出，萦绕诛仙剑的七彩仙光极尽暗淡了下去。他没在攻，只悬在那里，光明而动。此刻，他该是明白，以他如今的状态，是灭不了叶晨的。战。远方黑洞传来嘶喝声，打不死的小强又杀了回来。见状，诛仙剑当即破碎了虚无，转瞬不见。这一幕若被诸天人瞧见，必唏嘘不已。世间之事便是这般的奇怪。如今的叶晨斗不过东皇太星，如今的东皇太星斗不过诛仙剑，而如今的诛仙剑却斗不过叶晨。奇妙的循环，一物降一物，这个道理，诛仙剑自也懂，所以才会一次次借助他人之手欲磨灭叶晨。因他知道圣体是他的克星，至于这一次，他是有点太自大了。无人体做根基，竟以剑体攻伐叶晨。本以为能斩了叶晨，可到头来愣拿不下叶晨，非但没能复原，反而落了一身的伤。短时间内再不能出事作乱。见诛仙剑遁走，叶晨一步没站稳，一口鲜血喷了出来，并非气的，是真真受了重创。诛仙剑太强，非他所能斩杀。纵圣体本源完整，也还是一样，不是他不够强，是修为未到家。但这一战颇具意义，让他明白，圣体的确是诛仙剑克星。若换作是东皇太星，必败的惨烈。所以说。他的小命还是很有价值的，斗不过诸天那些个大神，却能克制诛仙剑，让他之逼格顺上拔高好几级。别等我大成，第一个弄死你！叶晨一声暗骂，便盘膝坐下，调动圣体本源，抹灭诛仙剑杀机，愈合着一道道森然的血鹤，一把把疗伤丹药，不要命的往口中塞。幽暗的空间黑洞，再入沉寂，伸手不见五指，一点声响都没。在这鬼地方待久了，人会发疯的。也只叶晨这等变态，才耐得住寂寞。这尊大神早已不在人的圈子混了。正如当年赵云所说。人这个圈子已容不下他这尊大神，叫牲口更确切些。黑洞平寂，各大玉面也没了轰隆。世人整整看了很久，才各自收眸。到了，都没瞧见是谁在大战。就在此域了，一个名为罗沙玉的玉面，位面之子西沉定下身形，仰望着虚无，轰隆声是在此湮灭的。黑洞中的人若出来，必会落在这个玉面，只需等便可。吾有一种预感，其中一方必有叶晨。圣尊沉吟道：“吾也有一种预感，另一方多半是诛仙剑。”西沉摸了摸下巴，两尊盖世狠人都给出了猜测。神情语重心长，随着一缕缕凉风拂来，两人逼格渐满。一个位面之子，一个圣尊，还有那么点尴尬。明知黑洞有人，却愣是进不去。一晃，三日悄然而过，两人还在等。而黑洞中，叶晨还在疗伤，顺便把躁动的天魔本源镇压了一番。至第四日，他才自入定中醒来，伤势已基本复原。随即，残破的地剑被其取出，可见体上却多了一个个豁口，皆是与诛仙剑所指。很显然，他没诛仙剑印，还有地藏云铁。一个大窟窿，颇是养眼。叶晨倍感肉疼，颇想捉住诛仙剑，好好问问他，你特么究竟是啥材料铸造的，能破地藏云铁，能坏残破地冰？地藏云铁嗡动，残破地冰也嗡动，两者好似皆有灵性，憋了一肚子火气，太特么丢人了。同样嗡动的，还有叶晨的混沌鼎，悬在半空，绕着地藏云铁和残破地冰转圈，同样是气。若说三者灵智最高的，还是混沌鼎，场面悬在叶晨神海，常年受叶晨元神之力滋养，在潜移默化中，已颇具叶晨的尿性。这一点，地藏云铁比不了。而地冰字也比不了，更遑论是残破的。灵智早已残缺，混沌鼎似很闲，还在嗡动，也不嫌累，就搁那绕圈，自在忽悠地藏云铁和残破地冰。要不咱融为一体吧？再见诛仙剑，弄死他！对此，残破地冰丝毫不搭理，飞入了叶晨体内，找地儿伤心去了。开玩笑，老子是地冰大地的本命气，纵使残破了，也还是极道地气。你说融就融，你脸咋那么大呢？自己啥斤两，没一点逼数。混沌鼎颤了一下，似在干咳。却脸皮颇厚，残破地冰走了，便专注忽悠地藏云铁，力求把这块门板融入他体内。比起残破地冰，这块门板就含蓄不少了，仅具备一丝灵智，那经得起忽悠。聊着聊着，就愉快的决定了，融合这也行。叶晨看得俩眼发直，着实小看他的本命气，这忽悠人的本事真让他欣慰。还有，你丫的心也真够大的，连残破地冰都想吞，色你肚里就不怕撑死？愣过之后，叶晨的双眸闪烁了金光，这会是一场造化，混沌顶的造化，地藏云铁的坚硬度，他早见识过。除却诛仙剑，除却地兵，其他任何法器都难破开他的防御。这若融入他的本命气，那混沌鼎的强度必会恐怖到极点。与地兵刚两下，也并非不可能。融合的过程还是很顺利的，两厢情愿，没啥芥蒂。
，而地藏云铁仅有的一丝灵智也融入了混沌鼎器灵中，越发有活力。混沌鼎吃的饱饱的，绕着叶尘来回飞窜，融了地藏云铁，它变得更是不凡。鼎身厚重如山，更多一抹古朴。鼎上刻印的遁甲天字也为之欣喜，字形排列组合，一颗颗灿灿金字，闪烁着耀眼的金芒。还有混沌器，一缕缕的垂落，交织成瀑布，一尘重如山岳。伴着大道天音，牵引着叶尘道泽，混沌鼎的也在眼花异象，似隐若现，玄奥无比。不错，叶尘黑笑，搓着手，转着圈的打量，时而也会敲两下，声响沉闷，笃定他这一拳轰上去，拳头都会炸裂的。若拎着这鼎去砸人，能把人砸到怀疑人生。混沌鼎又颤，飞入了神海，自个偷着乐了。叶尘微笑，此番黑洞一行，虽未弄死诛仙剑，却也得了一场机缘。若非诛仙剑给地藏云铁戳了个窟窿，地藏云铁多半不会同意融合。自然，混沌鼎护幽人的功夫。也是功不可没的。收了思绪，叶晨瞟了一眼四方，便要动天道去玉面寻人。正当他要顿出时，一股奇异的波动自黑洞传来，使他不由回身，微眯了双眸，看着看着，眸子便亮了起来。罗刹玉的夜，宁静祥和，未面之子与圣尊如两杆标枪，竖立在山巅，眼巴巴地望着虚无，在等黑洞中的人出来。尴尬的是，一连四日，莫说人影，连只鸟都没。那人多半已走了。西尘意味深长道：“保不齐已被人灭了。”圣尊是神情，亦是语重心长。一语简单对白，这俩盖世狠人皆生出一种想骂娘的冲动。黑洞有啥好的？黑不溜秋的，在里面待着，不厌烦，就不会出来溜达溜达。起码让俺们知道你是谁。完事儿你再回去嘛。他俩之话语，叶晨自听不到。比起这二人，他更在乎宝贝。黑洞中，他不知奔行了多久，才在深处驻足。远方有一座宫殿悬浮，如山岳一般巨大，支撑宫殿的铜柱断裂了一根，致使宫殿往一方坍塌，四方还有散落的瓦片。那所谓的宝贝便在其中。叶晨头悬混沌鼎。手提残破地剑，偷摸的靠近，在漆黑的空间黑洞，有人不稀奇，有邪物也不稀奇，但如这等宫殿，还是第一次瞧见。谁没空把一座宫殿放黑洞？明里暗里透着诡异。待至宫殿前，叶晨才知自己的渺小。宫殿太大了，站在其面前，就如一只小蚂蚱。一息间，他能望见宫殿的牌匾，其上刻着四个大字：“凌霄宝殿”，四字太恢宏，仅是字体，便融了无上威压，让人不敢直视。那是一种气运，能压迫人的气运，不难想象。提下这四字的人，绝对通天彻地之辈。搞不好还是地道强者，不然以他的修为，怎会感觉到压抑？凌霄宝殿，叶晨青南，在记忆中找寻，并无此殿，也闻所未闻。如此庞大的宫殿，咋就跑空间黑洞了？这得多大的神通，才能把如山岳般的宫殿搬进黑洞里？他自认做不到。自宫殿牌匾收了眸，叶晨抬脚进了宫殿，迎面便觉沧桑之气迎面扑来，撞得叶晨半步后退。待稳住身形，再去望此殿，四根玄色铜柱擎天立的，雕刻着古老图腾，支撑殿宇。庄严而肃穆，亦不缺宏大气魄。不知为何，第一眼望见殿内摆设，叶晨便不觉想起凡人王朝的金銮殿。这活脱脱就是一个朝堂。不同金銮殿的是，此凌霄宝殿残有古老仙气。叶晨顺着方向往上瞧，九十九层石梯的尽头有一座龙椅，有白玉雕刻，蒙满岁月灰尘。龙椅上虽无人，却仿若坐着一尊神，睥睨着八荒，俯瞰着世间。龙椅，它就是一个象征，便如凡人王朝，纵皇帝位上朝，他的臣子们也须对龙椅行跪拜之礼。而此刻的叶晨亦有这等感觉，望着那龙椅，他竟也有一种想要跪服的冲动，那是来自灵魂的威压。嚯！叶晨心中一声轻斥，固守神台，不为此事所压。龙椅似有魔力，多看一眼都觉心神不稳。这是谁家的宫殿？叶晨一路走，一路四望，走在这所谓的朝堂上，他一渺小如蚂蚱，怪之怪这宫殿，他特么大了。他倒是想寻些端倪，然而并没有一点痕迹都未留。在他看来，这该是一个古老的王朝残留下的遗址，在这一世闻名。乘着一脉传承，至于是哪家的王朝，他暂且不知。行至殿中央，他不由定身，下意识抬手，才见上方再不见殿顶，而是一片星空，一片真的浩宇星空。东方太阳高悬，光辉普照红尘；西方月亮高挂，月光笼目世间。一颗颗星辰闪烁着星光，蒙着岁月的灰尘。这一瞬，叶晨正了，心神又恍惚。这殿着实太玄奥，上方哪来的星空？那璀璨的星辰无比真实，以秘法演化的星空。叶晨轻难，一步一步扶摇直上。要去那星空尽头看一看乾坤，好不好？还有一番机缘。然他是太小看了这座宫殿，不知往上飞了多久，许是一两日，许是三五日，却还是触不到星空。而那一颗颗的星辰，也恍似比梦还遥远。无论他飞多高，距离都未拉近半分。叶晨没脾气了，怎么飞上去？便是怎么下来的？再次着地，他的神情是唏嘘的。如此诡异的星空，还是第一次见，并非他飞得不够高，而是受了法则限制。所谓的星空，也并非秘法支撑，而是自成一乾坤，着实大开眼界了。叶晨对着星空竖了大拇指，他这唏嘘时，他手中的残破地剑在莫名间崩动了一下。叶晨自有干净，不由低眸望看残破地剑，能隐约感知到地剑
崩动一声后，便又归于沉寂。对于他，叶晨有了浓厚的兴趣。笃定残破地剑与这凌霄宝殿是有某种渊源的，搞不好还是亲戚。咋样才能让你的记忆复苏？叶晨摸着下巴，暗自沉吟着。残破地剑若恢复完整记忆，必能挖掘出一段万古秘辛。至少他能搞清楚此殿的来历。残破地剑沉寂，叶晨不再多想，直奔朝堂的尽头。准确说，是直奔那座白玉龙椅。先前那奇异的波动，便传自那龙椅，绝对是宝贝。欲研究龙椅。他需踏过九十九层石梯，这石梯可不简单。叶晨本想一步跨过去，却惊奇的发现难以御空而行，连缩的成寸，竟也失效。有意思，叶晨不禁笑了。很显然，御座龙椅是要一步步踏着石梯上去，也仅龙椅的主人能一步跨过，这便是一种威严的象征。君的子民，难登天宝。说话间，叶晨已踏上第一层石梯，不知哪来的威压，让叶晨挑了眉。待等上第二层，威压又加重，第三层之后，威压更甚。这等境况。像极了三宗大比时的通天路，层数越高，威压越强。大楚的第十皇者是个不信邪的人，一步一台阶，一步更比一步沉重。砰砰之声响彻了大殿，是威压太强，致使他的步伐也愈发的沉重。待至第四十二层，他第一次停下脚步，脸色微微有些苍白。威压比想象中更强，连他倍感吃力了。当即，他的圣体气血一涌而出，一口气上了十八层。第六十层，他又驻足，被压得双腿弯曲，连头悬的混沌顶也嗡隆而动。主人扛不住威压，他也一样。叶晨咬牙撑开了混沌大剑，以抵抗威压，硬生生的又上了十八层。第七十八层，他开了外向霸体；第八十六层，他燃了圣血；第九十四层，他献祭寿命；第九十八层，他一屁股坐那了，或者说，是被威压压的瘫倒了。霸道的荒古圣体都被碾得裂开，有精血淌流。还有一层，他是爬上去的。圣躯显被碾成一滩血泥，若有外人在此，必定欣慰。为了研究那座龙椅，你也够拼的。为了你，老子差点丢命。叶晨暗骂，愈合了圣躯，一步上前。一屁股坐在了龙椅上，好不容易才上来，那得坐坐。你这后背胆子不小。借名山的明帝深吸了一口气，听如此话，你好似知晓那凌霄宝殿。帝荒悠悠道：“他便是天庭第一殿。”听闻明帝此语，帝荒忽的侧手，目不转睛的盯着明帝。很显然，明帝口中的天庭，并非大楚的天庭。天庭，一个古老的存在，饶是他这大成圣体，听的也仅是传说，并不知真正的天庭，它究竟来于何处，究竟为谁所创，一直都是个谜。一个万古以来无人能解开的谜，无需这般看污。有关天庭秘辛，仅指大地境，他有资格知晓。明帝淡道，知道帝荒困惑，奈何他不可说。帝荒收眸，深吸了一口气，不知为啥，每逢有疑惑而不得解时，他都想找明帝干一架。你个贱人，即使不能说，你他妈别挑起我的好奇心啊！给老子整了一头问号，你他妈又不说了，活该你娶不着媳妇。明帝一脸深沉，心中那叫一个乐呵，老子就不说，气死你！别总吓唬我，老子有珍藏版，每日必看的那种，同样乐呵的。还有叶晨爬了九十九层石梯，连命都差点搭上，终是坐上了这座龙椅，感觉绝对的爽。好似此刻他就是一个皇帝，就等着上朝，等着臣子跪拜呢。曾有一世，他也做过皇帝，那种受子民跪拜的感觉，至今犹存。人生已达到巅峰，逼格满满的那种。不错，叶晨正襟危坐，颇有皇帝模样。这座龙椅也比他想象中更不凡，有一股温凉之意，自屁股直达全身，流进四肢百骸，进入五脏六腑，滋养七经八脉，连他之本源，神藏和道则。也受其触动，竟交织出了大道天音，与他神海响彻。有那么几个瞬间，还险些有所顿悟。叶晨颇是惊奇，这龙椅端的不简单，比天虚的悟道时还更玄奥。有助悟道，冥冥中他还能嗅到一抹淡淡的女子香。不属这个时代，在岁月中沉淀，古老而沧桑。叶晨挑了眉，左右看着，总觉在古老的时代，坐在这龙椅上的，并非男子，而是一个女子。对，就是女子。那抹淡淡的女子香，便是最好的证明。正看时，这庞大的凌霄宝殿。竟嗡的一颤，叶晨只觉眼前一晃，眼前的情景瞬间大变。幽暗而肃穆的凌霄宝殿，再现了万古前的辉煌。仙气缭绕，云雾氤氲朦胧，金碧辉煌的大殿，神光四射，每一寸的砖瓦皆染上了光泽，更有异象幻化。神龙盘旋，凤凰嘶鸣，白虎咆哮，玄武拓露，真就是一座在世仙宫，一座凌霄宝缺。冥冥中，叶晨恍似还能望见一道道人影在对着他行礼，更准确说，是对着龙椅行礼。再准确点是对着坐在龙椅上的人行礼，而那个人并不是他。叶晨下意识侧眸，望向身侧，好似真坐着一个人，一个风华绝代的女子，在接受万灵跪拜，她才是真的神，无上的巅峰。然这些皆幻想。叶晨一个晃神便又恢复如初，金碧辉煌的凌霄宝殿再次归于幽暗，仅存时间长河中的一抹古老。而后，一脸懵逼的叶晨便飞了出去，被龙椅震飞的，从一层层台阶上滚落了下去，不是一般的狼狈。再起身，叶晨摇晃几下，这才站稳，嘴角直扯的仰望龙椅，老子差点搭上性命才爬上去，坐一下都不行。对于他的腹诽。白玉龙已没啥回应，他的沉默好似在说：“这也是你能做的。”小小大圣心中没点逼数
，也够闲的。不寻思着去找转世人，却跟一座龙椅杠上了，不让坐，还死不要脸的总想坐。有过一次爬石梯的经验，叶晨可谓轻车熟路，待爬上第九十九层，他整个人都瘫了，如一坨血泥瘫在那，又险些丢了命。凌霄宝殿的神邸虽不在了，可威压犹存。若换做一般的大圣，早被碾成飞灰了；若无残破地兵硬抗威压，纵叶晨荒古圣体，多半也魂飞魄散了。这一点。明帝看得最透彻，不是吹。若凌霄宝殿还是当年的凌霄宝殿，以叶晨此刻的修为，连门都进不来的。还想着爬九十九层石梯，还想着坐那白玉龙椅，就你这号的，一万条命都不够你死的。凌霄宝殿中，白玉龙椅下已成一坨的叶晨，又重塑圣躯，以残破地兵护佑，又凑到龙椅前。此番他未再坐上去，可不想再被震飞。只摸着下巴，绕着龙椅转圈第一次真正意义上的研究龙椅，说是龙椅，并不确切，它更像一个卧榻，累了还能躺下睡会儿。其上。雕刻奇异的纹路，似一种仙纹，载着一种玄奥的神韵，不知何人雕刻，气韵浑然天成。而最让叶晨琢磨不透的，乃龙椅的材质，所属玉的一种，却看不出适合重玉，只知通体平滑，温凉入体，偶尔闪烁一两点仙光，带着梦幻色彩，晃得叶晨心神恍惚。不由得，叶晨瞟向了混沌鼎，他的本命器，比想象中要老实，就在他头顶，安分分的悬着。这可不是他的作风，若在平日，早就按耐不住要吃饭的冲动了。残破地兵都想吞的主，今日着实有点反常。对于主人的眼神，混沌鼎不为所动，好似在说：“老子吃饱了。”不饿。为此，叶晨又回了一个眼神：“你他妈是不敢吧？”不敢。混沌鼎的确不敢。看他那怂样，就知此龙椅的不凡。而他真正怕的，并非龙椅，而是曾经坐在龙椅上的人。在他看来，那抹残存的淡淡女子香，以及道地气还更吓人，连他都不敢打主意。这让叶大手对这龙椅更感兴趣。蓦然间，他开了轮回眼，窥看龙椅，三五息后，才见他低了头，双手捂眼。能得见他掌指间有鲜血淌流，一不留神儿遭了个大反噬，俩眼都一抹黑了。一根筋的他决定再浪一回，对龙椅施了周天眼化。欲推演他的主人，还是三五息后，他整个人都站不稳了。这一次流血的不只是双眼了，板板整整的七窍流血，经脉在断裂，骨骼在破碎，神海在嗡隆，元神在聚颤，灿灿的圣躯都险些分崩离析，霸道的反噬力差点将其吞灭。这下不安分的大楚帝释皇终是安分了，一手扶着龙椅，鲜血咳了一口又一口，不是开玩笑。心神混乱的他，已分不清真实与虚幻了，总觉在半空飘着，一个搞不好还能飘到地狱去。前后两个反噬，叶晨终是昏了过去。迷离间，他似望见了一道倩影，如月上的嫦娥，圣洁无瑕，不食人间烟火，不惹凡世尘埃，比梦还遥远，可望而不可及。叶晨是睡了，可混沌鼎有点不安分了，嗡嗡颤着，绕着龙椅转圈，还有残破的地兵也凑了上来，一顶一剑，颇有意思，围着龙椅转来转去。二者目的并不同，混沌鼎寻思着要不要与这龙椅商量商量。看能不能融合了，而残破地剑则更弥漫，并无凌霄宝殿的记忆，也便不知龙椅的来历。极尽想一起，却更加迷茫。最后，忽有不成的混沌鼎被震飞出去老远，残破地剑则一溜烟儿窜进了叶晨体内。紧接着，混沌鼎飞回，躲入了叶晨神海。看样子，短时间内不打算出来了。幽暗的凌霄宝殿陷入沉寂，威严而肃穆。他能活着，真是个奇迹。看着殿中一幕，明帝深沉一声，在桥地荒，静静伫立，对明帝的话丝毫不搭理，问啥啥不说，自娱自乐去吧。罗刹玉又见夜幕降临，还是那个小山头，还是位面之子与圣尊，一左一右蹲在那，皆埋着头，都拿着一根棍儿，一人在地上画圈，一人在地上打叉，已有十几日，等的花儿都谢了，还未见黑洞出人。天色临近黎明，两人才起身，脸黑的望了一眼虚无，便离开了罗刹玉，窝了一肚子火，继续找叶晨，而且都已打定主意，待寻到叶晨，先揍一顿再说。找了五年，都不见你踪影，你咋那么优秀呢？两人的打算，叶晨依旧不知，还搁凌霄宝殿睡大觉呢。如此。三日悄然而过，至第四日，他才揉着脑袋爬起，晕晕乎乎的。如今的他不是一般的老实，再不敢妄自窥看龙椅，亦不敢妄自推演，只能说，并非龙椅可怕，而是龙椅的主人恐怖，虽已葬灭，可残存的威势还在。自然，这等好宝贝，叶大少是绝不会放过的。不说其他，就冲这材质，就冲这悟道的神力，也得给他搬走。每日找他聊聊天，抽空再忽悠忽悠，总能捞点好处。说做就做，叶晨捋起了袖子，欲扛起龙椅，这一幕。看得明帝唏嘘又咋舌，你个小圣体，心也够大的，这你都敢搬？尿性！你若能搬走他，明帝我跟你姓。的确，叶晨搬不动，龙椅着实沉重。比起他，一座八千丈巨岳都是轻的。若非看你是宝贝，老子拆了你信不信？黑洞黑不溜秋，多没意思！我带你去看花花世界，有个老头儿颇没节操，总喜偷窥。叶晨一边卯足劲搬，一边开了忽悠加恐吓模式，扯东扯西的，一言接一语，都不带口渴。然他这喋喋不休，可龙椅倒好，啥反应都没。搬，你丫的继续搬，能挪动我一下，老娘也跟你姓，都奇了怪了，你他妈哪冒出来的？叶晨还在说，兢兢业业
就正对着龙椅，意味深长的拎出了酒壶，一口一口的灌着。苍白的脸庞上，难掩一条条黑线。老子连地都涂过，竟搬不动你个小龙椅，你是真牛逼！一壶酒下肚，他双手托着下巴，就那般眼巴巴的看着龙椅。你搁着带着也没啥用，与我出去呗！助我悟道，待我圣体大成，去灭了诛仙剑。此一话说完，龙椅竟轻颤了一下，落在地上的叶尘。阿溜站起了身，眸中闪烁金光，好似看破了些许端倪。龙椅对诛仙剑有反应，不难看出那是愤怒的反应。这便是突破口，龙椅必与诛仙剑有仇，或者说，是龙椅的主人与诛仙剑有仇。那是一把七彩的剑，可霸道了。他在诛天造了太多血劫，我圣体一脉的烈带先辈多半都死于他之手。在地绝意境中，我曾望见一尊女帝，也是被他斩的。叶晨倍儿来精神，还是一言皆一语不带停。与先前不同的是，他不再扯东扯西，专注聊诛仙剑。别说这么几番话。对龙椅的确有用。叶晨每踢一次诛仙剑，便见龙椅颤动一下，而且愈颤愈猛，震得整个凌霄宝殿都嗡隆隆动荡，殿顶的残破砖瓦成片的跌落。龙椅越是如此，叶晨说的越卖力，把诛仙剑的罪行拎了个门清，甚至于连洪荒大族造的血劫也一并扣在诛仙剑身上了。不为其他，只为刺激龙椅。龙椅越激动，便越有希望搬走。不知何时，叶晨才住口，因为实在没啥好说的了。好像全天下所有的罪行都被他用了一遍，无一例外都扣诛仙剑身上了。也得亏诛仙剑不在此，不然必会与叶晨好好聊聊。你他妈不要脸是吧？在乔龙椅已归于平寂，只在不经意间微微颤一下。良久，叶晨多未言语，就那般盯着龙椅说了一大通，该是有效果的。不效多时，他才试探性的上前，尝试着去搬。这一次，他还真就搬起来。而这一瞬，明帝却一阵趔趄，蹬得俩眼发直。叶大帝，此事你怎么看？帝荒与众心肠道，特别是叶大帝那仨字儿，说的格外的重。着实神补刀的说，为啥叫明帝为叶大帝？此事还是很有考究的。先前明帝可是信誓旦旦的说了，若叶晨能搬起白玉龙椅，便跟叶晨的姓虽是心语，却被有心的帝荒给捕捉到了。如今叶晨还真就搬起了，明帝可不就得跟叶晨姓吗？一时间，明界大帝的那张脸黑的那叫一个发亮，看帝荒的眼神儿也燃起了火花。你丫的本事够大，本帝的心语你都读得到。帝荒却笑了，自来明界第一次笑得这般开心，那腰板挺的也叫一个笔直。他圣体一脉的后背太他妈长脸了。跟我混，保你吃香的喝辣的。那个长脸的圣体小后辈，此刻比地荒更乐呵。你扛着龙椅下了石梯，可谓春风得意。他扛着的可是宝贝，也不枉他耽搁十几日。龙椅就沉寂了，化作了一缕仙光，窜入了叶晨神海。完事儿，混沌顶就出来了，跑去叶晨丹海与仙火天雷作伴了。老实说，仙火和天雷并不待见他，总想着找他干架，可惜干不过他，被混沌顶下的服服帖帖的。身为主人的叶晨，并未就此离去，搬了龙椅。他又瞄上了支撑凌霄宝殿的四根铜柱，绕着转了几圈，时而会伸手敲两下，也寻思着给人搬走。事实上，他已经这么做了，怀抱着铜柱，吃奶的力气都使上了，愣是没搬动。四根铜柱擎天般巨大，能搬动才怪。于是乎，二皮脸的叶大少又故技重施了，把诛仙剑那些个罪行，无论有的没的，又给四根铜柱聊了一遍。这套路虽是有点旧，但的确管用。有那么一根铜柱，真就跟叶晨走了，化作了一根铁棒，窜入了叶晨丹海。借二混沌顶又出来了，一道出来的还有仙火和天雷。撒难凶难地搭伴进了叶晨一个储物袋，日后就在那个储物袋相依为命了。殿中的四根铜柱被叶晨忽悠走了，其余三根却是无动于衷。这若都走了，凌霄宝殿还不得塌了？不过叶晨接下来的一波操作，使得这凌霄宝殿与坍塌已没啥两样了。大楚的第十皇者，他是真没节操。殿中的物件，无论石灯、屏风、帷帐、桌椅板凳、茶壶、酒杯，只要能忽悠走的，一样都不拉，连地板砖也给人接走了几块。就这还不算完。出了凌霄宝殿，叶晨又爬上了宫殿楼顶，真是上方接瓦，一块块瓦片也皆有灵性，并非普通的瓦片，关键时刻都能拎出来砸人的。这般无法无天的一幕，莫说明殿，连地荒都看得扯嘴角了。好好一座凌霄宝殿，天庭当属第一，竟被你拆得七零八落。见过没节操的，没见过这般没职业道德的，你何止是长脸，你是要飞升？在两大至尊的注视下，叶晨终是走了，扛着一个大麻袋，一路哼着小曲儿，唱着小调，再配合那黑笑的表情。像极了一个小偷，一个干了一票大买卖的小偷。身后那所谓的凌霄宝殿，怎一个惨字利奥的，基本就剩框架了。被叶大少扫荡过的地方，能有个框架，实属难能可贵了。就是不知天庭的主人是否还在世。若尚在人间，若得知此事，多半会把这头皇者再塞回娘胎，重新改造改造。黑洞中，叶晨走着走着便消失了，但现身已是罗刹域。可惜圣尊与位面之子已离去，好巧不巧的错过了。若两大盖世，狠人知晓内情，必会骂娘。等了十几日，不见有人出来。俺们刚走，你就出来溜达了。你说，你见不见？山峰上，叶晨惬意的伸着懒腰。黑洞中还真恶难与机缘共存，与诛仙剑拼死拼活，却促使混沌鼎与地藏云铁融合，还寻了凌霄宝殿，得了几宗大宝贝。叶大少遇事
，他于星空斩了叶晨，叶晨便去冥界逛了一圈。在归来时，已有霸渊的圣骨，地荒的神藏，便是他，促使诸天最惊艳的三尊大成圣体齐聚叶晨体内。逆天的造化，如今因他的劫杀，又送了叶晨两场机缘。所以说，叶晨的崛起，他绝对功不可没的，愣是把一个小圣体一步步推向了至高峰。星夜下，叶晨一边遥望四方，一边取了地图，凭大川山月的地貌来辨认所在玉面，认出了乃罗沙玉。此玉不同其他玉面，并无生灵。可谓赤地千里，寸草不生。天地间亦不见一丝灵力，四字概括最为确切。丹枯贫瘠，纵如此，叶晨还是规划了路线。此玉虽无生灵，却有天魔本源的可能。他之使命不只是寻转世人，还有擎天魔柱。深邃的夜，他又上路了。这一次，他总觉缺点什么，缺啥呢？自是缺人。五年来与女圣体日夜相伴，那娘们儿突的离开，还颇有些不习惯。说到女圣体，他下意识摸了眉心。他与女圣体的契约神纹已在月下呈现，映着星辉，闪闪发亮。至今。他都未觉有何不适，更不知此乃何种契约，早也不打声招呼。叶晨难语，取了女圣体那一缕秀发，还散着淡淡女子香，他会是月老的一根红尘线，将他二人牵绊。讲真，有个无限接近大成的女圣体做媳妇，倒也不错，领着他上街，倍儿有面子。有他镇着，啥个诛仙剑，啥个洪荒族，都得老实实的。纵天魔域的地来了，也能正面硬刚。而他想的最多的，还是床上的问题。总觉上了床，他想不住女圣体，同样是圣体。那娘们活力该是很旺盛。说话间，他走下了虚空，落在在一片焦土，一路走一路看。这是一座古老的战场，残有天魔气息，能得见扮演的骸骨，被风化的残兵，以及一杆杆破裂的战旗。如这等战场，罗刹玉还有很多，龙目着哀凉，不难想象，在某个古老的时代，罗刹玉也有万物生灵，也是灵力充沛的修炼圣地。奈何天魔入侵，毁了这片大好山河，葬了这一域苍生。叶晨取了酒壶，一路挥洒，一路念诵读人经，祭奠战死的阴魂，也为他们超度，驱散了怨念。尘归尘土归土，如此三日悄然而过。三日来，叶晨未曾停歇，出没在罗刹域任何角落，多见冤魂，未见生灵，而有关天魔本源亦毫无踪息，一切皆平平淡淡。大楚帝石皇的背影还是那般的萧瑟，这边平静，可诸天却是暗潮汹涌，岁月悠悠五载，更多转世人回归，一如当年。九成九以上皆是洪荒大族的，而葬灭阴劫中的九成九以上皆是诸天的，如此不对等的比例，使洪荒整体战力愈发强横。反观诸天，在历经一场场恶难后，却越发孱弱。正因战力被绝对压制，洪荒族又不安分了。有属那些应劫人全部回归的种族，已蠢蠢欲动，开始到处作乱。一颗颗生灵骨星染满鲜血，一片片璀璨星域化作沉寂。然那些个种族们并未大造战火，不敢轻易招惹玄荒，生怕步了桃物族后尘。他们只需等，等洪荒应劫人尽数归位，便是踏平诸天之时。而这段岁月或许会无比漫长，但洪荒等得起。大楚的夜。并不宁静，因洪荒族更多的势力举教搬迁而来，无条件加入大楚，以应对时刻都有可能降临的浩劫。对此，大楚自来者不惧，无形间的联合会是诸天潜在的默契。若真给万玉惹毛了，是不介意把洪荒族当作天魔打的。天玄门，小竹林，东皇太心又立在石碑前，静静望着其上悬挂的元神玉牌。五年了，其上的玉牌又有诸多湮灭了神光，昭示着大楚的阴劫人又葬灭了一批惨烈的伤亡，触目惊心。昆仑神女的神情是凄美的。大楚的守护神，盖世的女王，镇守这片山河无尽岁月，见多了人世沧桑，看惯了生死离别，却从未有任何一次如此番这般心痛。不知何时，才见有人走入，乃天老何的老。在五年沧桑岁月中，更显老态。特别是望看石碑时，老谋还迎着泪光。可有叶晨消息？东皇太心背对二人，淡淡问道。天老无奈的摇头。圣尊方才传来消息，未曾寻到。他的元神玉牌完好无缺，并无性命之忧。得老臣引导，多半是遭了变故，流落到了万玉某个角落。东皇太心未回话。只微微转身，但并非看天老的老，而是隔着缥缈望向恒月宗，似能隔着无尽虚无。望见一道倩影，蒙着黑袍，如似一只幽灵，似影若现。东皇太心黛眉微平，顺身消失。与他一道的，还有一尊地兵。恒月的山门前，的确有那么一道倩影。仔细一看，可不正是女圣体吗？已不在玉面，竟跑来了大楚。此刻，他正静静望着玉女峰，望着叶晨的妻子，个个容颜绝世，伴着月光，思念他们的叶晨。他已走了五年，不知再归来，还需多少个五年？那段岁月。注定蒙满岁月灰尘，而他更多关注的还是楚轩和楚灵。还如昔年，他的眸难掩忌惮。楚轩、楚灵的容颜早已死死刻在他的灵魂里，百转千回，至死不忘。与当年不同的是，他忌惮的神色中多了一抹复杂。是因叶晨，也因楚轩、楚灵，更因他三者的关系。许是觉察到有人窥看，楚轩和楚灵皆侧眸望向女圣体这方，却注定什么也望不见。女圣体的隐匿之法，昨天造化，倒友好是面生，淡淡的轻语，自女圣体身后响起，话未落。便见东皇太心显化真形，头悬仙王塔，凝视女圣体。昆仑的神女，我是不简单。女圣体淡道，并未回身。蒙着黑袍的她，
随意缕缕清风，轻轻飘曳，不惹凡世尘埃。你究竟是谁？东皇太心又问。凌彻的美眸已微眯呈现。当今这个时代，能让他看不透的，绝不超三人。而面前这位，哎，第四个，纵有帝兵加持窥看，竟也望不穿。无视谁不重要，重要的是不能帮诸天化解洪荒的危机。与圣体终是回身，一双幽寂的美眸，平静无光。条件呢？东皇太心目不斜视，无要造化神王。与圣体笑道。此话一出，东皇太心俏眉微平，造化神王之事，世间先有人知晓。面前这女子，张口便要他，明里暗里透着诡异，明知有鬼，他自不会应允。造化神王干系太大，如今又有天魔本源荼毒，需用极道帝兵镇着。至少为搞清面前这女子身份之前，绝不能让造化神王离开天玄门。其中厉害，昆仑神女还是分得清的。无需急着回答，女圣体转身，渐行渐远。其后还有缥缈话语传回，他日不会再来。东皇太心不语。眉头皱得更深，自女圣体身上嗅到一股极为可怕的气息。纵他有极道帝兵护佑，也一样难掩心灵战栗。女圣体走了，临出大楚前，还不忘瞥了一眼天玄门。以他的势力，足能强抢造化神王。天玄门无一人拦得住，纵有帝兵也不行。但他有所顾忌，天玄门中有让他惧怕的存在，只得退而求其次，以化解洪荒危机为条件，去换造化神王。至于他为何想要造化神王，无人知晓。罗刹玉夜幕又悄然降临，虚天上，叶晨如一道金芒，神识散开。极尽窥看，他手中悬着那魔柱小碎片，以强大劲法封在掌心。若此域有天魔，此魔柱小碎片必有感应，还有他体内的天魔本源也时刻在他窥看中。一旦魔柱小碎片和体内天魔本源有异常反应，他必会定身，扫视所在的一寸寸天地。此法虽笨拙，却很直接。时光荏苒，眨眼又九日，至第十日，一路风尘的他才定在虚空。只因魔柱小碎片和体内天魔本源皆有异常反应，也便是说，这片天地有天魔之物。或许是擎天魔柱，或许是天魔本源，也或许是天魔的人。他开了轮回眼，助力九霄，俯瞰天地，真就是一寸寸的窥看。然让他不解的是，并未见异样。无奈，他只得从天而降，分离出了天魔本源，一手托着魔柱小碎片，一手托着天魔本源，用这二者的反应来为他指路。魔柱小碎片和天魔本源倒也实在。叶晨走对的方向，他俩毫无反应；而叶晨走对的方向，他俩就极为活跃。正是因他们的指引。叶晨一路踏上了一座悬崖，叶晨低眸俯瞰，下方乃一座幽渊，普普通通，也并不深，一眼便渴望到底。以他的眼界，并未察觉端倪，可就是这么一座普普通通的幽渊，却让天魔本源和魔柱小碎片极为躁动，总想着冲下去。如此反应，下方必有玄机，搞不好擎天魔柱就在下面。叶晨踏出悬崖，三五个缩地成寸，到了幽渊之底，幽渊黑暗，伸手不见五指，阴森枯寂，一如上方，寸草不生，像极了空间黑洞。叶晨散开了神识，窥看四方。至此，他眸中才闪烁了金芒。好一个瞒天过海！真正下来，他才知此地诡异。之所以说诡异，是因有一股神秘力量颠倒了此幽渊乾坤，遮盖了该有的契机。明面上是一座普通的幽渊，实则暗藏惊天秘心。若非魔柱小碎片和天魔本源在这片天地有异样，他绝不会来此幽渊，也绝难发觉此地的玄机。所谓的玄机，便是这幽渊之下还有一方世界。叶晨一声冷斥，猛跺地面，踩出了一个大窟窿。还真如他所想，地底有一方大剑。滚滚的天魔煞气自那大窟窿中涌出，卷着魔煞之气暴虐而嗜血，亦是古老沧桑。一瞧便知，在极为久远的岁月前便已存在了。他笃定，专管巡视各大域面的西尘是来过罗刹域的。他也笃定，西尘并未过此幽渊，不然必会在地图上给他标出。域面太多，饶是位面之子也难踏遍每个角落。更遑论此地藏的这般隐秘，无天魔之物指引，绝难发现端倪。未及多想，他顺身遁入地底，再现身，已是一片幽暗的世界，苍茫枯寂。叶晨又将天魔本源融入了体内，只掌托着那块魔柱小碎片，而后又以元神之力燃出九朵元神之火，三朵悬浮头顶，三朵环绕其身，三朵在前开道，一手拎着残破地兵，一路往深处走。魔柱小碎片更躁动，或者说叶晨越往深处走，他就越躁动，总想脱离叶晨掌心。奈何他仅是一块小碎片，难正脱叶晨束缚。正走间，前方得见一片树林，一棵棵树木皆有黑，而且无树叶，除了漆黑的树干，便是干枯枯的树杈。幽渊之底，竟有一片树林。莫说看着，仅想想都觉诡异。叶晨不语，提剑走入，一入树林，便觉刺骨的寒意，连元神都倍感冰冷。既往深处走，又多了一丝丝乌黑之气，交织成漆黑云雾，所属天魔气息，迎着天魔煞气，给这幽暗世界又增一抹阴森。叶晨目不斜视，缓步而行，只时而抬剑，斩断一截树枝，悬在半空打量。不是一般的树，是汲取天魔本源而生。凄厉的哀嚎声蓦然响起，一只只黝黑的厉鬼显化，睁着面目，舔着猩红舌头，朝叶晨扑来。一双双眸皆泛着绿油油的光，并非真的鬼，是由怨念恶念滋生，有了些许灵智而已。叶晨以鲜火化铠甲，笼络了圣躯，至刚至阳的鲜火，专克阴邪之物，成片的厉鬼在哀嚎中四散逃遁。厉鬼虽逃了。
，可这一棵棵黑色的树却变得不一样，竟在自行移动，并非杂乱无章，是循着某种轨迹排列组合。很快，眼前场景大变，形成一方大剑，天地风云大作，电闪雷鸣，一幅幅可怕异象交织显化。这是一座庞大的阵法，还是一种困人的阵法？如此阵法也想困我？叶晨冷哼，轻松遁出，漆黑的树林又恢复原状，再怎么作妖，于叶晨面前也是无用。不知何时，叶晨才又定身。在树林掩映的深处，寻到了一汪黝黑的水潭，方圆只五百丈，平静无波，只氤氲的天魔云雾。在水潭上方徜徉，时而还会闪出一两道天魔光。待桥水塘中央，生长着一株莲花，一株黑色的莲花，体绕魔气，一丝丝魔煞流溢，一朵朵莲花瓣还蒙着魅惑之光。叶晨已收了魔柱小碎片，无视水潭，只看黑色莲花。魔柱小碎片和他体内的天魔本源之所以显露异样，皆因这朵黑莲。如这样的黑莲，叶晨曾经见过，那还是在前生寻转世人时。与上官玉儿遁入了黑洞，无意撞见了一株天魔黑莲，化作了一尊天魔准帝，自黑洞追到了外界。关键时刻还是六道感知，一路打的天魔准帝抬不起头，横飞星空八万里。他看时，突兀一声轰隆响起，整个地底世界都在晃动，苍天在炸裂，大地在崩塌，还是电闪雷鸣，地底更有岩浆喷射，厉鬼哀嚎声又起，连成一片，如丧钟，如葬歌，祸乱人之心神。叶晨伫立其中，如似一座丰碑，以微微闭眸，巍然不动，开。随着他一声冷哼，双眸豁然开合，一层无形的光晕自他双眸为中心向四方蔓延，如一只无形的大手，所过之处，混乱的天地皆恢复原貌。这等幻象把戏，无需在我眼前卖弄。叶晨淡道，探出了大手，隔着水潭抓向那朵黑色莲花。先前的困人阵法是由他操纵，前一瞬的幻象亦是由他撑起。他并非普通的莲花，是一尊天魔的本体。早在他到此的那一刻，便已洞悉了，也便是说，如今的黑色莲花与当年黑洞的黑色莲花如出一辙。皆是天魔的本体，搞不好还是一个种族的人。黑色莲花颤动，遁出了水潭，直奔外面逃去，好似知晓叶晨的强大，或者说他还未变化完成，在虚弱的状态。拿走叶晨一步登天，一掌按下，地道伏羲九九八十一阵奇险，欲遁走的黑色莲花当场被困。可他还是小看这朵莲花，竟自爆了一朵莲花瓣，撕开了阵法一道裂缝，如一道幽芒，自那裂缝遁出。同一时间，他终是化作了人形。一身黑色蟒袍，血发飘荡。他眸似幽渊，漆黑深邃，眉心刻有一道莲花魔纹。货真价实的准帝，咬牙切齿的看着叶晨，狰狞如恶魔。晴天魔柱在哪？叶晨提剑而来，或是黑衣天魔准帝。一语枯寂，在这冰冷和威严，他如君王。他的话如似圣旨，卑贱的蝼蚁，真小看你了。黑衣天魔准帝冷笑，脸色稍微有些苍白。先前未破阵，自爆了一朵莲花瓣，伤及了根本。至此刻，嘴角还有鲜血溢出，强行化人形，也遭了反噬。叶晨未在言语。挥剑便斩，黑衣天魔准帝未动，只单手结印，施了诡异秘法，还是分离的秘法，竟将叶晨的残破地兵分离了出去。这波操作让叶晨措手不及。现如今，分离的秘术已这般普及了吗？是个人就会，你天魔还真是人才辈出。鉴于黑衣天魔准帝这般优秀，叶晨也很自觉地施了地道分离，将对方的本命法器分离了出去。拿一柄赤色魔剑，老子没了兵器，你特么也别想好过。可惜他知地道分离还未修炼到家，本想连天魔准帝的本源一道分离出来。却是做不到，无残破地气助威，你就是一条狗！黑衣天魔准帝扑杀而来，席卷滔天煞气，一掌遮天，压向叶晨，并未因本命气被分离而分神。准帝级的他，要镇压大圣境圣体。叶晨冷笑，这以最强大的功法教黑衣天魔准帝做人，纵无地气助威，照样灭你！一个三重天的准帝，谁给你的自信灭我？九道归一的八荒拳，霸道无匹，轰穿了遮天掌印，连天魔准帝也被震退，满眸震惊，还未定住身形，叶晨便又杀至，一指神芒。给其眉心戳出了一个血窟窿，漆黑的鲜血喷薄，甚是刺目。黑衣天魔准帝眸子猩红，满目怒火。堂堂一尊准帝，竟被大圣重创，着实无颜面。叶晨五指张开，金色的大手幻化，重如大山巨岳，压得苍空崩溃。黑衣天魔准帝跪得毫无征兆，魔躯崩裂，欲起身却撑不起叶晨一掌。他是太小看了叶晨，竟强的这般可怕。虚空崩龙，地道伏羲阵又显，困住了天魔准帝。被分离走的残破地剑，也被叶晨召回，加持阵法上，将天魔镇压。若无在完整形态，你安能镇压无？黑衣天魔准帝丝毫披头散发，于阵中胡乱冲撞，欲破阵而出，却有心无力。若我本源完整，一巴掌呼死你！叶晨自天而下，自知天魔准帝不甘心，那没办法，谁让他对上的乃是一尊大圣境圣体？帝都图过，会怕你这小小准帝？不是吓唬你，若同级别对战，你在老子手中一招都走不过。说话间，叶晨一手按在了黑衣天魔准帝额头，对其用了搜神术。天魔准帝闷哼，神海嗡隆，头颅欲炸裂，已是七窍流血。心神意在崩溃边缘，叶晨无丝毫怜悯，强势搜魂。隐约间，他自天魔记忆中望见了一片大好山河和一根残破的魔
便会炸灭。飞一天魔准地嘶吼，在这不甘和愤怒，寸寸化作飞灰，直至灰飞烟灭。到死，他都是郁闷的。在地底世界好好的，稀里糊涂就有人闯进来了。最搞笑的是，还是天魔本源和魔柱小碎片指引叶晨进来的。这坑队友的操作，在天魔域早被打死八百回了。飞一天魔准地葬灭，可叶晨的眉头却紧皱了起来。虽只惊鸿一瞥，可他还是认出了那片大好山河——灵域。晴天魔柱怎会在灵域？幽暗的地底世界，叶晨喃喃自语，眸子一明暗不定，颇是不解。当年他自六道轮回闯出来，便是误入了灵域，还屠戮了一尊天魔地区。可如今看来，灵域远非想象中那般简单。除了天魔大军，天魔地区竟还有残破的晴天魔柱。这个消息措手不及，在他意料之外。既知在灵域，那就好说了。叶晨俯首，众多玉面的地图皆被取出，一幅幅悬在了半空，其中亦有灵域的地图。可惜。他并不知灵域在罗刹域的哪个方位，只有各域面的地图，却无各域面的位置。一个个域面便如散落的碎片，并非同处一个平面，这也如星空中一个个星辰，丝毫的偏差便有可能错过。所以，他需一个个的尝试。比起此等方法，找位面之子和女圣体才最靠谱，省时又省力。但自他进域面已有五年时间，天晓得西尘在哪，至于女圣体更是不辞而别，自也不知那娘们跑哪浪去了。叶晨揉了眉心，倍感蛋疼，关键时刻一个也找不着，这等感觉。着实不咋地，不知何时他才起身，一掌抹灭了地底世界，再回悬崖。晴天魔柱在灵域，叶晨祭了一道神石，融入了罗刹域天地。若曦晨和女圣体找来，必看得到。做完这些，他动了天道，又一次遁入黑洞。不能闲着，也得试着找灵域。因他离去，罗刹域陷入宁静。其后几日都未见有人来，直至第九日才见一道倩影于罗刹域显化，蒙着黑袍，如似幽灵。可不正是女圣体吗？晴天魔柱在灵域，方才显化，他便捕捉到了叶晨神石。叶晨，小看你了。女圣体青楠微微抬了手，确定在半空良久，神色难掩的是复杂。三五息后，她的玉手中势拂过虚无，抹掉了叶晨的神石。这等事，她已不是第一次做。叶晨每到一个玉面，都会留下神石落入天地，以便让西尘看到，但每次都会被女圣体抹去。此事，叶晨自是不知，自始至终都蒙在鼓里。他虽不知，可明帝和帝荒却看得真切。女圣体这一系列举动，足说明太多事。或许他早知晴天魔住在灵域，也知道如何去灵域，可他还是骗了叶晨。五年的岁月，带着叶晨去了一个个玉面，却唯独避开了灵域，其目的显而易见。同一瞬间，灵帝与地荒的眸皆望向了灵域，双目微眯，找寻晴天魔柱位置。然而，两人几番窥看，扫过了一寸寸天地，却仍未发觉端倪，更莫说找出晴天魔柱。灵帝眸光明暗不定，喃喃道：“不应该，必有遮掩秘法。”地荒沉吟，而那等级别的秘法，必定在地道之上。灵帝不语，也是这般猜测。动人明两界有法则限制，但也不至于一点端倪都找不到。如此隐秘，没有遮掩的秘法。鬼都不信，正如地荒所说，那等级别的遮掩神通，绝对在地道之上。两人窥看灵域时，女圣体已蓦然转身，映着月光，消失在了罗刹域。说来也巧，她方才离开，两道人影便来了罗刹域。仔细一瞅，正是位面之子和圣尊，竟又折返了回来。一前一后，又落在了先前的那座小山头，皆仰望虚无。这般久了，那人多半已走了。西尘深吸一口气，或者说他曾出来过，只是我等不再罢了。圣尊未答话，只微微闭眸，捕捉着冥冥中的契机。良久。他才闭眸淡道：“叶晨曾来过，还真是他。”西尘不由揉了眉心，被圣尊的感知丝毫不质疑。他说来过，那就必定来过。可这个消息却让人有些蛋疼。寻了叶晨五年，好不容易有了些线索，却愣是给错过了。很显然，他的六道轮回眼解封了，以他的睿智，不可能不留下神石。西尘一步登九霄，神石龙目天地，欲寻叶晨留下的线索。圣尊亦如此，霸道的感知力，纵横罗刹域。可惜他二人终是来晚了。叶晨的确留下了神石，却皆被女圣体抹掉了。划分两头，此刻的叶晨还在黑洞中前行，自离罗刹域已有十几日，他不止一次施展天道，都未寻到新的域面，如无头苍蝇在黑洞中乱窜。如此，一月悄然而过。第一次，他定下了身形，脸色苍白无比，生怕错过域面。每隔一段时间，他都会尝试施展天道，正如当年寻诸天那般，一次次的动天道，却一次次的失败。饶是荒古圣体的磅礴气血，也撑不住消耗了。域面这么多，咋就找不着呢？叶晨暗骂，一屁股坐在了地上，蔫不拉几的，总觉运气耗光了。在黑洞中奔行了一个多月，愣是不见玉面。没有玉面，他的天道便没有着陆点，出都出不去。他纠结时，突见储物袋一颤，鲜火溜烟飞了出去，一同窜出的还有天雷。他俩倒有意思，跑出后便直奔一方。叶晨话都没说的，就搁后面跟着。身为主人，似能读懂鲜火天雷的心境。如此急迫，黑洞深处必有宝贝。于是乎，机智的叶大手把寻玉面之事又抛诸脑后了。一门心思的寻宝贝，前方鲜火与天雷一如金芒，一如神光，在黑洞中飙起了速度。叶晨就淡定从容了，一路缩地成寸，不紧不慢地跟着。期间也不忘扫看四方，黑漆漆一片。时间流逝，眨眼
，他们都不知飞了多远。如此遥远的距离，仙火和天雷竟还能感知到宝贝，尿性不笑多时，仙火和天雷纷纷停下，戈纳窜来窜去。叶晨随后就到，抬眸凝望，才见黑洞的一方竟悬着一片大陆。没错，是一片大陆，面积并不大，方圆只十几万丈。大陆的四周悬浮着不少骸骨，以及被岁月风化的残冰，树枝既化作飞灰的那种。怪之怪年月太久，除此之外，还有破裂的战旗，亦历经岁月沧桑，旗杆都已锈迹斑斑。叶晨眉宇微皱，提着残破地剑而来，一路走一路四望，不难猜出，在某个古老的时代，这里经历了一场血战。而这片方圆只十几万丈的大陆，也是一个战场，不乏扮演的骸骨，连土地都被染红了。一杆斜插的战旗前，叶晨默然驻足。战旗上的字虽已模糊，却依稀能看的是何字，那是一个神字。还刻着神族的图腾，不用说，乃神族的战旗。叶晨侧手，又望向不远处一杆战旗，旗上有一个仙字，刻有仙族的图腾。见这两杆战旗，叶晨心中瞬间了然，无需再问，便知当年在此血战的乃仙族和神族的人。对此，他并不意外。曾听龙爷说过，仙族与神族乃宿敌，仙族有仙轮眼，把神族的人卷进黑洞，也并非不可能。此等传言，他在诸天听得太多了。再说仙族，自昔年自封，至今还未回归，连天魔入侵都未见仙族出世，让他颇是好奇。仙族的祖地究竟在何处？这个秘辛，或许只有将太虚知晓，也得亏当年仙族未归来，不然傲怒的大楚皇者多半会连仙族一块收拾了。神族、妖族、魔族、凤凰族、西莫灵山那些，便是血淋淋的例子。自两杆战旗收了目光，叶晨一步来到了大陆的正中心，那里生长一株紫色的花，闪着暗淡的神光，叶片已大半枯萎，连一片片花朵也即将丧尽生气，如一个迟暮的老人，快要入土为安，去瞧仙火和天雷，颇是活跃。绕着这株紫色的花转来转去，神明花。叶晨眸子亮了，不由蹲下了身体，上下扫量，越看眸光越璀璨。他并未认错，的确是神明花。相传神明花仅有神族才有，也仅有神族方能孕育，是汲取神族本源而生。但伴随着神族葬灭，早已绝迹世间。这等神物，可助融到归元，亦可做炼丹的材料。而那种丹，便是传说中九转还魂丹。仙火和天雷更躁动，不再绕着神明花转，而是绕着叶晨转圈。叶晨深知他俩用意，只因神明花的生机已将极尽湮灭。没有神族本源，便是没了给养。神明花在枯萎，叶晨当即抬手，以大神通封了神明花即将溃散的最后一丝生机。这可是逆天神物，可不能让其凋零。他小心翼翼地挪走了神明花，移植到了他神海，自元神之中分出了一缕元神之力。那缕元神之力，所属乃神族一尊圣人，当年血战被他吞了元神，如今又被分离出来，牵引出一丝神族本源，融入了神明花。一丝神族本源，难让神明花复苏生机，他需更多本源来滋养。神族都已葬灭，哪去寻神族本源？叶晨摸了摸下巴。很快又顿觉自己想多了，寻本源这事，邪魔最在行，牵扯到九转还魂丹，那娘们也必定很上心。神族虽没了，可洪荒求鱼族还在。要知道，神族可是求鱼族的一脉分支，搞不好求鱼的本源比神族本源更好用。神明花被收走，那片悬浮的大陆也随之化作飞灰。叶晨是唏嘘的，黑洞中的机缘真频频不断。前世凌霄宝殿，后世神明花，若有足够的时间在黑洞溜达，必还有造化。去看他神海，神明花静静悬浮，虽极尽枯萎。却还有一丝生机，只缺本源给养。叶晨也不免感慨：九转还魂丹，或许不难炼制，难的是炼丹材料，太特么难寻了。此番若非在黑洞精剑神明花，又哪去寻这等材料？诸天已绝迹，纵炼丹术，再夺天造化，无材料炼丹也是枉然。神明花收了，叶晨瞅准一方向，继续上路。接下来的一路，这厮总在不经意间瞅一眼仙火和天雷，那眼神儿似是在说：黑洞还有宝贝没？仙火和天雷却是不鸟他。或者说，未嗅到宝贝的气息，便在储物袋中安纷纷的睡大觉。眨眼间，又三日悄然而过。至第四日，叶晨才寻到玉面，天道施展，瞬间遁入。再见星辉月光，无比亲切。在黑洞待久了，任何一缕光都倍感温暖。再说这个玉面，看得叶晨表情着实奇怪，只因此玉面他曾来过。陀罗玉，没错，正是万玉中最小的玉面，一眼便能望见天尽头。纵观整个玉面，也仅有一座古城。先前，叶晨便是在这个玉面，又顿悟逆世轮回，还给城中人造了不小的困惑。也正是在这个玉面，与圣体不辞而别，绕了一大圈又回来了。叶晨嘴角直扯，玉面是找着了，可跟没找着其实没啥区别。说着，叶晨散出了神识，并未见女圣体。无奈，他又遁入黑洞，寻着某种路线去往罗沙域，带来罗沙域。天地还是那般幽寂，叶晨伫立山巅，竟望虚无，微皱了眉头。只因他留给位面之子和女圣体的神识，竟消失不见了。我走后，还有人来罗沙域。叶晨喃喃沉吟，与其说神识消失不见，倒不如说是被人抹去了。至于是谁，他不得而知。对方又是何种目的，自也猜不出。此事明里暗里透着诡异，难不成此域还有其他天魔？叶晨低语着，又去了那座悬崖，俯瞰了那座幽渊，并无异样。其后，他又去了诸多角落，不止一次施展周天演化，欲推演谁抹去了神识，但却什么也未算
。这一次，他并未立即离开，而是寻了一座山巅，盘膝而坐，总觉得那人还会回来。月下，他双手托着下巴，百无聊赖，印着星辉，他眉心的契约神纹再次显化，闪烁灿灿金光。每逢此时，他都觉得自己仿佛丢了点了什么。吾懂了。望着此处，剑鸣山上的明帝突兀一声，地眸深邃无边，何种契约？帝皇当即问道。记忆契约，他想要叶晨的记忆，准确说，他是想要那人的记忆。明帝深吸一口气，他要找的。还是太古洪荒入口，帝荒未再言，一个记忆契约足证明一切。明帝的眸还是那般深邃，女圣体的立场让他脸色难看，不惜耍手段，也要与叶晨签订记忆契约，非要去太古洪荒，其目的让人难以琢磨，更想不出女圣体与太古洪荒究竟有何关系。罗刹玉山峰，叶晨已搬出凌霄宝殿的白玉龙椅，龙椅沐浴着月光，闪着洁白仙霞，透着沧桑之气，还有那抹淡淡的女子香，让人心旷神怡。闲着也是闲着，让我作画。悟悟道，叶晨搓着手。呵呵，直笑。龙椅无反应，动都未动。见状，叶晨干咳一声，试探性的坐了上去。他想象中被震飞的画面，并未呈现。龙椅的无反应，好似成了默许。叶大少这才放下心来，盘膝坐上，微微闭眸，进了入定状态。不得不说，坐在龙椅上，感觉被伴儿一股股温凉之意直达全身，连元神也受其滋养。还有那一缕缕大道天音，时而在耳畔响彻，载着无上道义，的确比天虚的悟道时还更霸道。蓦然间，他又遁入奇妙的意境，心神在大道中徜徉。叶、yeah!。逐渐深了，山峰上的叶晨如一座雕像，盘坐龙椅上，仿佛一尊神明，通体都迎着璀璨仙光。很快，残破的地剑飘了出来，悬在龙床一侧，轻微的颤动着，欲通过龙床，讲起丢失的记忆。一同出来的还有混沌鼎、仙火和天雷。比起残破地剑，这三者有点不靠谱，特别是混沌鼎，总想着与龙椅套近乎，可龙椅根本就不搭理他。正当混沌鼎尴尬时，突闻叶晨一声闷哼，本是神情惬意的他，眉宇多了一抹痛苦色。冥冥中，他又望见了一幅模糊的画面。混乱的天地间，有一尊风华绝代的女帝被诛仙剑斩灭，模糊画面仅一瞬便支离破碎。叶晨神海嗡隆，心神遭了反噬，一口鲜血喷出，栽下了龙椅。再看龙椅，嗡嗡巨颤，愤怒难以掩饰。但他的怒并非对叶晨，而是对诛仙剑。叶晨踉跄起身，目不斜视的看着龙椅。凭那模糊画面，他不难猜出，昔日的帝诀和如今的白玉龙椅同属一个主人，也便是那尊被诛仙剑斩灭的女帝。此刻，他该是明白。龙椅为何那般记恨诛仙剑？只因诛仙剑斩了他的主人，诛天井三尊女帝，哪来的第四尊叶晨青南？此事困惑了他一个大轮回。当年他想不通，今朝一样想不通，连明帝都对此事闭口不提。很显然，那尊女帝干系着万古秘心，他这尊小圣体并无资格知道你家主人的帝号是什么。良久，叶晨才凑上前，试探性的看着白玉龙椅，龙椅停止了颤动，却并未回话，如一缕仙光又回了叶晨神海。叶晨摸了摸鼻尖，本想舔着脸再问一句，但暗自一想，还是作罢，并非龙椅不说，是他没资格知道。本来好好的悟道，因那模糊画面暂时被打断，没了龙椅，还有从凌霄宝殿带出的那根铜柱，已化作一根铁棍，被叶晨托在手中，如像祖宗一般供着。与我聊聊，凌霄宝殿是哪方势力的传承？送你个名字咋样？凌霄铁棒，这名字霸气不？叶晨抱着铁棒，握着一块抹布，擦了又擦，还不忘忽悠铁棒，给他说点秘辛啥的。然铁棒比龙椅更高冷，就不听叶晨瞎咧咧。也溜烟窜回了叶晨丹海，啥都没掏出来，让叶晨着实尴尬。又恢复了原来的姿势，双手托下巴，百无聊赖。这一等便是十几日，还是未见有人来。一个宁静的夜晚，白玉龙椅又被请出，一方商量后，叶晨又坐了上去。此番失误道，也是在追寻那模糊画面，力求看清那女帝的尊容。要不咋说是皇者，总在特定的时间干些个扯淡的事儿。悟道中，他竟堕入了梦乡。梦境中，画面着实香艳。他正准备与媳妇上床交流交流，而后他便飞了出去。被白玉龙椅震飞的，是让你上来悟道的，不是让你丫的做春梦的。对面一个小山头被叶晨砸得崩塌，好好的春宵大梦被搅得一塌糊涂。一月将近，还在等待的叶晨也失了耐心。又一次，他留下了两道神石，一道是给卫冕之子，一道是给女圣体。再次遁入黑洞，他转变了方向，继续寻玉面。但他并不知，他走后没多久，女圣体便又到了罗刹域，抹掉了那两道神石。还是那般好巧不巧，女圣体刚走，卫冕之子与圣尊便回来了。这么养眼的一幕，莫说明殿。连帝荒都生出一种想骂娘的冲动，你们三拨人真特么有意思，走了又回，来了又走，走了又来，捉迷藏吗？玉面这么多，就与罗刹玉杠上了是吧？黑洞中，叶晨素如神芒，一路开着轮回眼，窥看着玉面。此番他运气似是不错，寻到了一方玉面，其名修尘玉。卫面之子给的地图上有所介绍，乃一个凡人玉面。此刻，叶晨正蹲在虚无，看着一个立在桃花树的女子，即是凡人玉面。那个女子自也是凡人，生得容颜貌美。正静静仰望星空，神色朦胧，美眸迷茫。远远望去，能得见女子下腹隆起，一瞧便知有孕在身，起码有
，是个转世人。龙武若在此，必定欣喜。这个转世人正是东方玉灵，前世恒月宗玉灵峰的峰主，而夜大嫂的神情，已不知该如何形容。寻了这个么多转世，有转世成妖兽的，有转世成灵花异草的，有转世成石头的，但那些个都没东方玉灵高端大气上档次。这都几百年了，特么的劲还在娘胎里，难怪龙武寻不到你。叶晨不免唏嘘，谁会想到？几百年前的转世人，到此刻竟还未出生，还是在一个凡人腹中。说到凡人，叶晨不禁多看了那女子一眼，的确是个凡人。那这就有点诡异了。凡人寿命不过百年，怀个孩子怀了几百年，这不科学。大楚皇者的人生观也因其而颠覆。三五秒后，叶晨看破了端倪，问题不是出在女子身上，而是出自转世的东方玉灵，几百年都未出生，没问题才怪。传说中的永生体，叶晨摸了摸下巴，对这等血脉有所耳闻，由凡人孕育，却先天便是修士，而且没个三五百年。是不会出娘胎的。之所以称之为永生体，是因其寿命无比漫长，相传可长生不老。这仅是夸张说法。至于能否永生，无从考证。也正是因他永生血脉，才致使一个凡人的娘亲几百年不衰，直至永生体出世，凡人娘亲才会如普通凡人那般，桃花林宁静，一朵朵桃花随风飘摇。桃花树下，那凡人女子还在，以自星空收眸，坐在树下，拿着针与线，缝织着孩童衣衫。月下的她，恬静优美，是个温柔的娘亲。虚无中，叶晨看了又看。至今还唏嘘不已，真乃世界之大无奇不有。一个大轮回，前前后后几百年，昔年转世的阴魂竟还未出生。此事莫说亲眼见证，仅想想都觉新鲜。夜渐深，凡人女子倦了，回了竹房，沉入了梦乡。叶晨随后出来，一眼望尽四方，十亩桃林，一排竹房，远离尘世喧嚣，真如世外桃源。除了凡人女子，便再无他人。谁会想到，就是这么一片普通的桃林，就是这么一个凡人女子，竟孕育了永生之体。若被修士知晓，必惹来哄抢。东方师叔，这么多转世人，就数你长脸，算算年月，也该出生了。就在这几日，这等历史性的一刻，我得瞧瞧。叶晨啧着舌，嘀嘀咕咕的登入了虚天，并非要走，而是要寻看这片凡人玉面。他掌托着魔柱小碎片，神识笼络了乾坤，早看一寸寸天地。若有天魔本源，亦难逃他窥看。修尘域并不大，南建古城，多是一个个依山傍水的小村落，生灵气息浓厚，却无天地灵力，亦不见半个修仙人。仅三日，叶晨便寻遍了整个修尘域，除了东方玉灵。再无其他的转世人和阴间人，只因凡人寿命太短暂，纵是有，也已多半葬在岁月中。而东方玉灵所属异类，拜永生体所赐，还在娘胎中。至于天魔本源，这个玉面并没有，它或许是万玉最洁净的一个玉面，没有战乱，没有尔虞我诈，一切都淳朴祥和。第四日夜，叶晨才又回桃花林，用了隐身术，远远他便瞧见那凡人女子伫立在一座矮小的坟墓前，墓碑上刻着一个平凡的名字，能得见女子眸中含着水雾，于月光下凝结成了霜。他极尽克制，不让泪水涌出眼眶。不难猜出，坟中葬的人乃她的丈夫，也便是转世东方玉灵的父亲。这般算起，还是龙武已故去的老丈人。一时间，一股悲意笼络了桃花林。叶晨沉默不语，可以想象一幅画面：几百年前，一对恋人在这桃花林中喜结连理，孕育了一个小生命。可十月怀胎，却并不见孩子出生。其后无数日日夜夜，妻子容颜不衰，丈夫却一天天老去。在辞世的那一瞬，都未见到孩子出世，带着一世不解，也带着一生遗憾，躺在了这矮小的坟墓中，一躺便是几百年。杨生，我想你了。凡人女子哽咽，盈满眼眶的泪光，终是划过了凄美的脸颊。几百年了，她的丈夫已死几百年了，一个在坟中，一个在坟外，已不知错过了多少轮回。星河的彼岸，黄泉的尽头，她在南寻那份沧桑的温存。叶晨一声叹息，颇知女子心境，本可白头偕老，却眼睁睁地看着丈夫一点点的老去，至死都未看到自己的孩子出生。孤单的她，只空守着记忆，空守着腹中的孩儿，何等的凄凉！对未知的彷徨与迷茫，比死更难受。宁静的夜。凡人女子又转身，捂着下腹，唯一心灵的慰藉便是腹中的孩子。她渐行渐远，凄美的背影，难掩岁月沧桑，一滴滴滑落脸颊的泪，道不尽蹉跎。叶晨未走，散了隐身术，驻足在了坟前。其内葬的人是个可悲的凡人，自己提前上路，留了孤儿寡母在世间。若他再添有灵，若他能望见这十亩桃林，必也会泪流满面。又是一声叹息，叶晨洒下了一片酒水，代替未出世的东方玉灵祭奠他的父亲，也是为龙武祭奠他死去的老丈人。夜下，他并未走。寻了一个小山坡，依偎在老树下睡着了。永生体不日将出生，这关键时刻可不能走。深夜，一缕清风拂过，载着淡淡女子香，女圣体映着月光显化，蹲在了叶晨身前，轻轻拨动着她凌乱的白发，抚摸着她疲惫的脸庞。她的眸饱含着女子柔情，如妻子在看丈夫，可柔情之中也难掩复杂色。她骗了这个小圣体，也不知愧疚还是情缘作祟，也为他种下了情根。蓦然间，她轻轻扶手，拈了一道金光，这道金光。非普通金光，其内一道容有轮回之力，被他打入了叶晨眉心。睡梦中，忽闻叶晨一声闷哼，眉宇间显现了痛苦之色。女圣体
，是否还会显化？叶晨又闷哼，痛苦色更甚。睡梦中，只觉神海嗡嗡隆隆，头颅直欲裂开，心神又一次濒临崩溃边缘。与先前不同的是，他眉心的契约神纹颇是刺目，女圣体亦如此，眉心契约神纹显现。正如明帝所言，他与叶晨结的契约。乃记忆契约，此番对叶晨用轮回仙光，便是要逼出叶晨的第一世，好通过记忆契约读取那人的记忆，以寻出太古洪荒的入口。可他还是小看了叶晨，准确说是小看了叶晨的第一世。至轮回仙光消失，多未见叶晨第一世显化。女圣体平眉，该是知晓缘故，多半是叶晨第一世有所防备，这才避而不见。纵有记忆契约也是无用，终究他还是撤了轮回仙光，默默消失在了夜里。他走后，沉睡的叶晨竟缓缓开了眸，眸中并无眼珠，亦无瞳孔。整个就是混混沌沌一片，眼进了大道，一眼便可望穿万古，仅一个眼神便能镇压万古仙穹。混沌眼，帝皇微皱了眉头，是混沌道。明帝淡淡一声，夜又陷入宁静。清晨，天色还未大亮，叶晨便被惊醒了，有痛苦的呻吟声，传自竹屋方向，传自那凡人女子，无力的躺在床上，脸色苍白，双手捂着下腹，神情痛苦不堪。叶晨望之，不由挑眉，这是要生。下一时间，他望向了缥缈，已是风云色变，有古老的异象。似隐若现，勾勒出了一副美妙的画面。那是永生体即将出生的意象，未及多想，他当即转身，一瞬消失，又一瞬归来。再看他身侧，还多了一人，是个老妇，整个人还在萌萌的状态，只觉眼前一晃，在现身已是这里了，都不知发生了啥。这是个接生跑，叶晨专门找来的，打架他行，接生这等技术活，还是接生婆较为靠谱。先前巡视玉面时，便已找好了接生婆，只待东方玉灵出生。事实证明，大楚皇者还是很有先见之明的，也免得此刻慌了手脚。他该是庆幸的。庆幸寻到了这个玉面，不然无人接生。凡人女子与转世东方玉灵都可能因此而丧命，这就是了。接生婆颤巍巍的看叶晨的眼神，也满目惊恐，为他接生。叶晨说着，递了一块金元宝，眼见金子，接生婆双眸发亮，忙慌怀揣起来，瞅了一眼四方，便推开了厨房门。接生这活他最拿手，干了这么多年，还是第一次见人出手这般阔绰。一锭金子，一生无忧了。叶晨还是很有节操的，并未跟进去，烧了开水，一并送入厨房。其后还有一缕仙光护住了凡人女子。痛苦的呻吟声，响满整个桃花林，听得叶晨心中烦躁，也得亏龙武不在此，不然亦会跑去扒窗户。天地颇不平静，因永生之体，更多异象幻化，有异彩喷薄，惹得世人仰首，以为上苍显灵，匍匐了一片又一片。哇哇哇！不笑多时，房中传出了婴孩啼哭声，永生之体出生了，转世的东方玉灵再现人间。这一瞬，一朵虚幻的五彩莲花于虚空绽放，绚丽无比。这一瞬，远在诸天的龙武蓦然抬了手，怔怔地望着虚无。双眸盈满了泪光，他能感知到，感知到他的东方玉灵还活着。一段情缘，追了一个大轮回，纵隔着无数玉面，也能牵动他心弦。桃花林竹房，接生婆抹着汗水出来，笑呵呵的，恭喜老爷，是个千金。多谢叶晨，又塞了一锭金子，轻轻扶手，将其送了回去。接生婆还是一脸的懵，又是眼前一晃，已在家中了。叶晨就很自觉了，不断捏碎丹药，滋养凡人女子的身体。这个温柔的娘亲，已泪流满面。一个孩子怀了几百年，终是出生了，可惜她的丈夫已死几百年。终究看不到，又是一个深邃的夜，凡人女子睡得安详。叶晨偷摸走路，再出来时，手中还拎着一个小娃娃。没错，就是拎着的，简单直接。转世的东方玉灵，带个小肚兜，生得粉嘟嘟的，一双灵澈的大眼，像极了前世。身上还总有五彩仙霞闪烁。叶大少办事儿还是那般不靠谱，拿着一块记忆晶石，给人小娃娃拍了十好几张，没穿衣服的那种。这些个画面会被他列为珍藏版，有事儿没事儿就拿去给龙武瞧瞧。我有你媳妇小时候光屁股的照片。